Tá aqui, ó. Maravilhoso. Resort all inclusive, de frente pro mar, Renata. Vem cá, vocês não estavam devendo a mensalidade na escola? Não, ainda tô devendo, né? É que a gente renegociou a dívida. Então eu parcelei em 25 vezes, paguei a primeira parcela, agora ganhei um fôlego aí até eles me acionarem na justiça. Você sabe que a gente fez o mesmo esquema pra fazer a reforma do apartamento, né? E qual é o sentido de você ter uma varanda gourmet sem mármore carrara? Não tem como, né? E outra. Essa molecada hoje em dia também não tá nem aí pra escola, né? Eu falei pro meu filho, se cuida, senão você vai virar chacota na escola igual a filha do burrão. <risos> você viu que ela tá famosa? Você sabe que foi meio que minha culpa isso aí? Por quê? Eu tava um dia almoçando com a minha filha e contei pra ela que o pai da amiguinha dela nunca saiu da quinta série, ela se divertiu. Aí sabe como é que é a criança, né? Na maldade. Chegou na escola e espalhou pra todo mundo. <risos> pois é, mas também o cara merece, né? Duas semanas sem a menina na escola, ele deve achar bonito a filha puxar o pai. Não, depois ela cresce sem base nenhuma, vai quebrar a empresa do pai, ó, da noite pro dia. Pra se endividar e perder tudo é rapidinho. Ih, pelo visto não foi na escola de novo, porque tá vindo a filha e o burrão aí agora, desfato. E aí? E aí? Tudo bom? Como é que tá essa alegria toda? Nossa, eu tô, tô muito orgulhoso. Vocês ficaram sabendo da minha filha? Claro, faz duas semanas que ela não vai pra escola, né? Exato, acabou de chegar da Europa. Ela passou no concurso de redação por representar o país num encontro sobre a importância do ensino na juventude e na adolescência. <risos> Peraí, né, Borrão? A importância do ensino na adolescência? Por acaso sua filha não falou que o pai dela não saiu da quinta série, não. <risos> claro que sim, eu me esperei nisso pra fazer a redação. O dia a dia da filha do burrão na escola. Ela pegou a tiração de sarro, a chacota que o pessoal fazia. Em vez de ficar chateado, transformou em redação, tirou 10. Poxa, que legal. Então, ela tá indo bem na escola? Primeira da classe. E eu estimulo, né? Porque não é porque eu não estudei que minha filha não vai estudar. Afinal de contas, cara, talento aliado à instrução potencializa muito. Vocês precisam ver o discurso dessa menina em dois idiomas. Conseguiu mais quatro parceiros para a Fundação Fernando Burrão. Fundação Fernando Burrão? Sim, eu também consegui 70 bolsas de estudo para nossa escola. Não, essa aqui tá melhor do que eu. Daqui a pouco ela tá assumindo a empresa. <risos> Pô, bacana esse lance da, das bolsas de estudos. De repente, lá em casa, a gente tem algum interesse para... Sim, total. E, e, para nós também é muito bom isso. <risos> Você tem como conseguir uma bolsa para meu filhote? Adoraria, mas isso é com o pessoal da assistência social. Eu, eu não tenho essa competência toda, eu não terminei a quinta série. É que eles fazem uma triagem para ser mais justo, né, filha? Sim, a gente tem que priorizar quem mais necessita, né? E que bom que vocês dois estão muito bem, né? E você acha que eu não tô sabendo? Um dia desses eu vi uma foto sua lá no resort. Ah, você viu? <risos> All inclusive, cara, comida maravilhosa, né? É, tava, tava uma delícia. E a Renata não fica atrás, não, né? Não, o que foi a inauguração daquela varanda gourmet. Eu, eu vi uma foto do seu marido cortando picanha naquela mesa de mármore carrara. É, é, aquilo é muito chique, gente. É muito chique. Cara, se tem uma coisa que me deixa feliz é, é saber que os amigos estão bem. Mesmo, parabéns. Bom, deixa eu ir, que eu tenho que levar a pequena pra escola, mas eu vou pagar um sorvete pra ela que ela merece. Ah. Oh, bom te ver, Fernando. Fernando, não. Burrão! Burrão, hein? <risos> Isso aqui. 